Vinci, tiekamies pēc divām nedēļām, labi? Čau, es šodien lidoju ar Asmus projektā uz Armēniju un es arī iefilmēšu un parādīšu jums, kā izskatās šie ar Asmus projekti un vēl es pastāstīšu, kā tu vari pieteikties ar Asmus projektā un doties bezmaksas ceļojumā. Aiziet! Kāds noteikti jautās, vai tad ir Asmus projekti nav tikai Eiropā un es iegodīgi nezinu, kāpēc Armēnijā, laikam tā ir ar Asmus sadarbības valsts. Gribēju ietaupīt naudu, man soma nedrīkst būt smagāk par 500 kg. Izskatās diezgan labi. Vēl, lai ietaupīt naudu, es lidoju caur Maskavas lidostu. Man šeit ir jāgaida 11 stundas savus lidojumus, bet man nav vīzas, tādēļ es nevaru iet ārā no lidostas. Jautājums, kādēļ es vispār taupu naudu, ja tā padās visos ar Asmus projektos transporta izdevumu tiek nosakti. Un jā, arī šim projektam līdz 360 eiro, ja nemaldos, visi transporta izdevumi tiek atmaksāti, bet man tā padās jānopērk biļetes pašam un tikai pēc projekta tiks atmaksāts. Tādēļ es labāk ietaupu tagad naudu, ja man nav tik daudz naudu. Žīguļi visur, pilnīgi visur! Beidzot atbraucām līdz mūsu naktsmājām, mēs paliekam pilsētā diliģan. Es nebija gaidījis neko tādu. Te ir apkārt kalni un te ir tik skaisti. Mēs guļam šitādās mazās viesmaiņās pa 2, pa 3 cilvēki un es galīgi neesmu izgulējies pa nakti lidmašīnā, tādēļ par laimu šodien vēl nav sācies projekts ar labu nakti. Tātad, kā tu vari pieteikties šajos projektos? Es uz Armēniju tiku, jo man atnāca random e-pasts, jo es iepriekš esmu piedalījies ar Asmus projektos. Vēl tos var meklēt Facebookā, kā es agrāk darīju, vienkārši ierakstīju ar Asmus Facebookā un var atrast dažādas lapas un grupas, kur tiek izsūtīti piedāvājumi šiem te projektiem. Bet daudz foršāks variants ir mājaslapa visasiespējas.lv Es viņus pats uzrunāju priekš šī video, jo es zinu, ka viņu mājaslapā, kā arī Instagram kontā, tiek publicētas dažādas iespējas jauniešiem. Tai skaitā ir Asmus projekti. Ja es uzspiežu atrast iespējas un uzliek atslēgu vārdu Erasmus, uzreiz parādās dažādi projekti. Šobrīd nav pieejams jauniešu apmaiņas, bet var redzēt divus trainings course, jeb apmācības. Tie ir tādi nedaudz nopietnāki, var pieteikties tikai no 18 gadiem, bet tie arī ir pilnībā apmaksāti. Vēl piemēram, ceturtdien būs starptautisko projektu pieredze stāstu vakars, kas arī droši vien ļoti forši paklausīties kādam, kurš plāno braukt šādos projektos. Vēl kā jau jūs redzat, viņa mājaslapā var atrast dažādus pasākumus, uz kuriem doties tepat Latvijā, kā arī viņiem ir darba iespējas. Tātad, ja tu grib apvienot darbu ar mācībām, tad noteikti paskaties viņu mājaslapu un piesako viņiem Instagramā. Atpakaļ pie video! Šis projekts norisinās no 1. līdz 12. decembrim, bet 1. un pēdējā diena ir ceļojuma dienas. Tas nozīmē, ka pats projekts ir 10 dienas garš, un tas ir garākais ir Asmus projekts, kurā es esmu bijis. Kopā mēs esam 30 dalībnieki no sešām dažādām valstīm un, protams, fantastiskais projekta vadītājs Arsens. Katra valsts veido savu nacionālo komandu un es, protams, esmu Latvijas komandā. Katra diena iesāks ar garšīgām brokstīm un fantastisku skatu uz pilsētu. Un pirmajā projekta dienā mēs visi iepazīstamies, iemācamies viens otru vārdus, tas viss noteikts ar dažādām fun aktivitātēm. Šie ir neformālās izglītības projekti, tādēļ te nekas nav pārāk nopietnis un visi cilvēki ir super draudzīgi. Tad mums izstāsta projekta gaidu, ko mēs darīsim šajās dienās. Tas viss arī pirms tam ir sarakstīts projekta info pakā, bet tā kā man patīk pārsteigumi, es viņu pirms tam nemaz nelasīju. Vēl pirmajā dienā paši dalībnieki saraksta projekta noteikumus, tas arī var būt kaut kas nenopiens, Šī projekta nosaukums ir Think Outside the Trash Recycle. Tas nozīmē, ka mēs runājam par atkritumu pārstrādi, kā arī par uzņēmēju darbību. Un šis konkrētais ir jauniešu apmaiņas projekts. Tas nozīmē, ka paši dalībnieki veido visas projekta aktivitātes. Pirmajā projekta daļā katrai valstī bija jāsagatavo prezentācija par atkritumu pārstrādi viņu valstī. 
un dažādiem uzņēmēju darbības piemēriem. Mēs latvieši, protams, visu sagatavojām ļoti laicīgi. I learned all of this from an organization in Latvija called Cycle Plastic. They kindly gave me this presentation, so this presentation is also recycled. Yay! Vēl mums bija aizveidot dažādas aktivitātes ar neformālās izglītības pamatiem. Pēc tam mēs visi sadalījāmies grupās, lai veidotu savu biznesa plānu savām dabai draudzīgajiem biznesam. Viena no neatņemamām Erasmus projektu sastāvdaļām ir kultūras vakari, kur katras valsts dalībnieki prezentē savu valstī, visu savu kultūru, savus ēdienus, dejas, dziesmas un tā tālāk. Šodien mums ir Latvijas kultūras vakars. Sagatavojām lentītes visiem, ko uz rokas uzsiet, kur šprotītes, bet šprotītēm nevar un rūpmaizīti, protams. Un pats galvenais Rīgas melnais balzāmiņš, vai ne? Vienmēr ir Asmus projektos arī kultūras apmaiņa, kultūras apskata, kur tu vari apskatīt pilsētu. Šobrīd mums ir tūra apkārt Diligenai pilsētai, kur mēs paliekam. Otrajā projekta daļā katrai valstī bija jāsagatavo pārstrādes workshopi. Ja es domāju, radošu veidi, kā otraizē izmantot dažādas plasmas spudeles un vēl visu kaut kādas materiālas, ko mums iedeva klāt. Spāņi mums parādīja, kā uztaisīt šos te mūzikas instruments, kurus mēs pēc tam uzdāvinājām Armēnijas skolēniem. Latviešu ģeniālā ideja bija taisīt supervaroņu tērpus. Ja tas viss izklausās pēc kaut kādām bērnu dārznieku aktivitātēm, es jums pilnībā piekrītu. Super Mario! Protams, pēc oficiālās daļas mums ir arī vakara aktivitātes. Mēs spēlējam spēles, spēlējam ukulēli un dziedam dziesmas. Pēdējā projekta diena un es nebūšu apmierināts, līdz es nebūšu aizgājis kādā pārgājienā. Vērtīgākais, ko var iegūt šajos projektos, nav jaunas zināšanas vai vēl vien atķiksēta valsts, uz kur esi aizceļojis. Tas, kas šeit ir īpašs, ir cilvēki. Draudzīgi, atvērti, dzīvespriecīgi un tādi, kurus ir grūti atrast jebkur citur. Daudz cauri ar asmus pat ir sastapuši savu mūžu mīlestību. Tas nozīmē, ka šis projekts nebeidzis tad, kad tu aizbrauc atpakaļ mājās, jo spilgtās atmiņas un draugi tev paliek uz visu mūžu.
Milzīgs paldies, ka noskatījies tik tālu. Es centos atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, kas parasti cilvēkiem ir par šiem projektiem, bet ja tev vēl joprojām kaut kas nav skaidrs, droši uzdod savu jautājumu komentāros, neaizmirsti ieskatīties visu iespējas.lv mājaslapā, uzspiest subscribe manam kanālam un like šim video. Atā!